Hello everyone. In this video, we will tenses pati paakla. Idu ko munadi sal videos la na tenses pati portrna. Adavandu tani tani over tense pati portrna. Idu la vandu patamna. Ella tenses ho. Adavdu panant tense pati ho na portrke. Okay, so let's get started. Basic a tense a moona pirichikrom present, past, future. Adala vandu subdivisions irka. Ila types irka. Enna na simple, continuous, perfect, perfect continuous. Adavdu present simple, present continuous, present perfect. Present perfect continuous. Adhe mari past simple, past continuous, past perfect, past perfect continuous. Future simple, future continuous, future perfect, future perfect continuous. This is the path of future perfect, future perfect continuous. We will use the use of the Because the use of the usage is the use First, we will see simple That is present simple, past simple, future simple. First, we present simple. So, this structure is subject. That is V1 form. Okay, verb is first form. Use. So, subjects are I, U, V, they. All the names, pair gal varum bode. Nariya pair gal erundeche apni na. Rende ila na adhikke maila pair gal vandalo. Illa vandite plural. Number gal, adha nouns vandu plural erundalo. Namma vandu V1 forma apdiya use panno. Subject potete, andha V1 forma andha verb apdiya potro. Adha come, go, take, do. Adha la apdiya potro. Ide vandu subject ana he, she, it, itik bala this, that nu kora use panna la. That is pair. This is pair. This is one 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 pair. So, yes, 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 Okay, goes, does. Where one the yes say the lamana kuda, the yes na put a pace no. Okay, so either lama then allah practice panictam nada easy arco. So subject plus v1 form the either structure. So in the diagram pakla, either one the inana, either present. So either suthi ipa one the nadakara, ipa nadan the trigger the present, either one the future. So either thantanale, either one the future, either one the past. Up in the makana which clam. So either diagram which then I over no explain panirka. Ipa in the present simple path of opina, past la. That is the present. So, past is a very good thing. We have to do action. We have to do this. This is the continuum. That is the same thing. That is the same thing. That is the same thing. So, this is the same thing. We have to do this. 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 Reality in the sense, if you say that they are doing good, then you say that is a reality. Okay, it is a fact. That is why you say that they are doing good. So, if you say that they are doing a teacher, she works as a teacher. That is why she is a teacher. That is why she is doing a teacher. So, I am doing a teacher. So, I am doing a teacher. I am doing a teacher. I see him every day. So, this is the regular activity. If you see him every day, you will see him every day. If you see him I see him every day. They are coming here every Sunday. They come here every Sunday. So, this is the regular activity. What is the activity of daily? It is the activity of daily. It is the activity of one day, 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 one day. Okay, Sabri Maliki Pora the one that is the version of the Rama Mala Potta to Poet Varang. Adu and the Urvagila regular activity. The equal intervals. Okay, so Nandinamo Mavani Parpin, I see him every day. I am seeing him every day in a sort of bala. I put his own other other perfect. Enna one the other perfect in the sense tensile and the sentence one the Roba perfect are con Solavana. Okay, I see him every day. Our girl over Nyayerum in Gay Varigirargal. They come here every Sunday. Aval over madamum tan sonda urka pogiral. She visits her hometown every month. Illa she goes to her hometown every month. Abdu solala Ravi dinamum kale gym maka povan. Ravi goes to gym every morning. 
ரவி கோஸ் டு ஜிம் எவ்ரி மார்னிங் ஸோ தமிழில் வந்து நம்ம மாறி மாறி போட்டு பேசினாலுமே இப்போ வந்துட்டு நம்ம வந்து இப்படியும் பேசுவோம் ஸோ ரவி தினமும் காலை ஜிம்முக்கு போகிறான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைனா தினமும் ரவி ஜிம்முக்கு போகிறான் அப்படின்னு பேசுவோம் பேச்சு வழக்கில் வந்து தமிழில் பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் மாறி மாறி பேசுவோம் நம்ம வந்து இங்கிலீஷில் ஃப்ரேம் பண்ணும்போது கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஸோ இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன்னா இந்த தினமும் ஒவ்வொரு ஞாயிறும் ஒவ்வொரு மாதமும் தினமும் காலையில் ஜிம்முக்கு போகிறது அந்த மாதிரியெல்லாம் வேர்ட்ஸ் வச்சு நம்ம இது ரெகுலர் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிக்கணும் ரவி கோஸ் டு ஜிம் எவ்ரி மார்னிங் நிலாவும் பூஜாவும் நன்றாக பாடுகிறார்கள் நிலா அண்ட் பூஜா சிங் நைஸ்லி நிலா அண்ட் பூஜா சிங் நைஸ்லி இது வந்து ஒரு ரியாலிட்டி அவங்களோட ரியாலிட்டி இல்லை ஒரு எபிலிட்டி பற்றி பேசுகிறோம் அப்படின்னா ஏன்னா வந்து இப்போ இன்றைக்கி நல்லா பாடுவாங்க நாளைக்கு நல்லா பாட மாட்டாங்க அப்படி கிடையாது அவங்களோட குரல் வந் வளம் வந்து நல்லா இருக்குது அவங்க எப்போவுமே நல்லா பாடுவாங்க அந்த மாதிரி சொல்கிறது ஸோ இங்கே வந்து ரெண்டு பேர் வந்திருக்கு அதனால தான் வ வி ஒன் ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணுறோம் இதே வந்து நிலா மட்டும் இருந்தது அப்படின்னா நிலா நன்றாக பாடுகிறாள் அப்படின்னா நிலா சிங்ஸ் நைஸ்லி எஸ் போட்டு தான் பேசணும் இல்லை பூஜா சிங்ஸ் நைஸ்லி எப்படி வேணும் சொல்லலாம் இங்கே வந்து உன்னை விட அதிகமான பெயர்கள் வந்துருச்சு நிலா அண்ட் பூஜா சிங் நைஸ்லி இதே மூணு பேர் வந்துருச்சு அப்படின்னா அப்போ வந்து என்ன பண்ணணும்னா நிலா பூஜா ஷிவான்னு வச்சுக்கலாம் நிலா பூஜா அண்ட் ஷிவா ஸோ கடைசி பேருக்கு முன்னாடி தான் அண்டு சேர்க்கணும் ஓகே இதே நாலு பேர் இருந்ததுன்னா மூணு பேரை சொல்லிவிட்டு அண்டு போட்டு கடைசி பேரை சேர்த்திக்கணும் ஸோ நிலா அண்ட் பூஜா சிங் நைஸ்லி இல்லை நிலா பூஜா அண்ட் ஷிவா சிங் நைஸ்லி அடுத்தது பாஸ்ட் சிம்பிள் இதோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து என்னென்னா சப்ஜெக்ட் எந்த சப்ஜெக்டாக வேணாலும் இருக்கலாம் ஐயு வி தே ஹி ஷி இட் நேம் நேம்ஸ் எல்லாமே அது கூட வந்து வி டூ ஃபார்ம் பாஸ்ட் டென்ஸ் ஃபார்ம் நம்ம படிச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா கேம் வென்ட் அதெல்லாம் ஸோ அதை வந்துட்டு யூஸ் பண்ணணும் ஸோ சப்ஜெக்ட் அந்த வ ஃபார்ம் போட்டு நம்ம சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணுறோம் இதில் வந்து பார்த்தோம்னா பாஸ்ட்டில் ஏதாவது ஒரு கட்டத்தில் அந்த ஆக்ஷன் வந்து முடிஞ்சிருக்கும் கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கும் ஓகே கம்ப்ளீட்டட் ஆக்ஷன்ஸ் நான் நேற்று அவனை பார்த்தேன் நான் நேற்று அவனை பார்த்தேன் ஐ சோ ஹிம் எஸ்டடே ஸோ ஐ சோ ஹிம் எஸ்டடே ஸோ இது வந்து ரீசெண்ட் பாஸில் தான் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது டென் இயர்ஸ் எகோ நடந்தது கூட நம்ம சொல்லலாம் ஓகே அவர்கள் இங்கே மாலாவுடன் வந்தார்கள் தே கேம் ஹியர் வித் மாலா தே கேம் ஹியர் வித் மாலா அவள் கடந்த மாதம் தன் சொந்த ஊருக்கு போனாள் ஷி விசிட்டட் ஹர் ஹோம் டவுன் லாஸ்ட் மந்த் இல்லை அப்படின்னா ஷி வென்ட் டு ஹர் ஹோம் டவுன் ஸோ வென்ட் போட்டோம்னா டூ போடணும் ஓகே ஷி வென்ட் டு ஹர் ஹோம் டவுன் லாஸ்ட் மந்த் இல்லைனா ஷீ விசிட்டட் ஹர் ஹோம் டவுன் லாஸ்ட் மந்த் ரவி காலையில் ஜிம்முக்கு போனான் ரவி வென்ட் டு த ஜிம் இன் த மார்னிங் ஸோ காலையில் காலையில் போனான் அவன் ரெகுலராக பண்ணுறத பற்றி பேசலை நம்ம வந்து இன்றைக்கி ரகு ஜிம்முக்கு எப்போ போனான் அப்படின்னா காலையில் போனான் ஸோ இந் த மார்னிங் ரவி வென் டு த ஜிம் இன் த மார்னிங் ஸோ என்றைக்கி காலையிலன்னு நம்ம சொல்லலை ஜென்ரலாக பிளாங்காக வந்துட்டு நம்ம காலையில் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதனால் இந் த மார்னிங் சொல்லி தான் சொல்லணும் ரவி வென் டு த ஜிம் இன் த மார்னிங் ஸோ இந்த இந்த மார்னிங் இந்த ஈவினிங் அதெல்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது நான் ஒரு வீடியோவில் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் நிலாவும் பூஜாவும் நன்றாக பாடினார்கள் நிலா அண்ட் பூஜா சாங் நைஸ்லி நிலா அண்ட் பூஜா சாங் நைஸ்லி இங்கே ஒரு பேர் வந்தாலும் இதே தான் பூஜா நல்லா பாடினால் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா பூஜா சாங் நைஸ்லி ஓகே மூணு பேர் வந்தாலும் சரி ஒரு பேர் வந்தாலும் சரி இந்த பாஸ் சிம்பிளில் ரூல் ஒன்று தான் சப்ஜெக்ட் கூட வீ டூ ஃபார்ம் போட்டு ஃப்ரேம் பண்ணணும் அடுத்தது ஃப்யூச்சர் சிம்பிள் ஃப்யூச்சரில் நடக்க போகிற ஒரு விஷயத்தை பற்றி நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ வந்து ஃப்யூச்சரில் நடக்க இருக்கிற ஒரு விஷயம் அது வந்து நம்மளுக்கு கன்ஃபார்மாக தெரியும் ஸோ நாளைக்கு வந்து இது இப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது ஸோ இந்த ஃப்யூச்சர் சிம்பிளில் பார்த்தோம்னா இன்னும் நிறையா சென்டென்சஸ் இருக்குது அதாவது நிறையா டைப்ஸில் நம்ம வந்து ஃப்ரேம் பண்ணணும் நான் வந்து பேசிக் சென்டென்சஸ் மட்டும்தான் நான் இதில் கொடுத்துருக்கேன் ஃப்யூச்சர் சிம்பிளில் வந்து இன்னும் நிறையா சென்டென்சஸ் அந்த கோயிங் டூன்ற ஃபார்மெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லை ஐஎன்ஜி வந்திருக்கே அது கண்டினியூஸ் இல்லைன்னா சி அப்படியெல்லாம் கிடையாது ஃப்யூச்சர் சிம்பிள்லேயே அது ஒரு டிவிஷன்ஸ் இருக்குது அதை நம்ம செப்பரேட்டாக இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஓகே அது டீட்டெயிலாக போட்டோம்னா தான் ஈஸியாக இருக்கும் படிக்கிறதுக்கு இல்லைனா அது கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும் ஸோ இந்த ஃப்யூச்சர் சிம்பிளோட பேசிக் 
ஸோ நான் நாளைக்கு அவனை பார்ப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் உறுதியாக சொல்கிறோம் ஐ வில் சீ ஹிம் டுமாரோ ஐ வில் சீ ஹிம் டுமாரோ அவர்கள் இங்கே மாலாவுடன் அந் அடுத்த வாரம் வருவார்கள் தே வில் கம் ஹியோ வித் மாலா நெக்ஸ்ட் வீக் தே வில் கம் ஹியோ வித் மாலா நெக்ஸ்ட் வீக் அவள் அடுத்த மாதம் தன் சொந்த ஊருக்கு போவாள் ஷீ வில் விசிட் ஹர் ஹோம் டவுன் நெக்ஸ்ட் மந்த் இல்லை அப்படின்னா ஷீ வில் கோ டு ஹர் ஹோம் டவுன் நெக்ஸ்ட் மந்த் ரவி காலையில் ஜிம்முக்கு போவான் ரவி வில் கோ டு த ஜிம் இன் த மார்னிங் ரவி வில் கோ டு த ஜிம் இன் த மார்னிங் இனி தான் அவன் போகிறான் இன்னைக்கு காலையில் நம்ம சொல்லலை ஓகே நிலாவும் பூஜாவும் நன்றாக பாடுவார்கள் நிலா அண்ட் பூஜா வில் சிங் நைஸ்லி ஸோ இப்போ வந்து நிலா பூஜா யாருன்னே நமக்கு தெரியாது அவங்க தான் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனில் பாட வேண்டியதாக இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ நம்ம வந்து இன்னொருத்தவங்களை கிட்ட கேட்குறோம் அவங்க நல்லா பாடுவாங்களா எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குது அப்படின்னா கவலையப்படாதீங்க அவங்க சூப்பராக பாடுவாங்க நீங்கள் பாருங்கள் அந்த மாதிரி சொல்கிறது அடுத்தது வந்து நம்ம கண்டினியூஸ் டென்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரெசண்ட் கண்டினியூஸ் பார்க்கலாம் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து சப்ஜெக்ட் அந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆக்சிலரிஸ் வந்து யூஸ் பண்ணணும் இல்லை சப்போர்ட்டிங் வேர்ப் ஹெல்பிங் வேர்ப் இது என்ன வேணாலும் சொல்லலாம் அதில் வந்து ஆம் இஸ் ஆர் அப்புறம் வேர்ப் போட்டுட்டு அந்த வேர்ப் கூட ஐஎன்ஜி ஃபார்ம் ஓகே ஐஎன்ஜி போட்டு தான் நம்ம பேசணும் ஸோ இதோட இது பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல அதாவது இப்போ ப்ரெசண்டில் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது நம்ம பேச பேச நடந்துகிட்டு இருக்கிற ஒரு நிகழ்வு ப்ரெசண்ட் கண்டினியூஸ் இங்கே நடந்துகிட்ருக்கு ஓகே ஸோ ஐக்கு ஐ அப்படின்ற சப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணுறோன்னா ஆம் வ ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி இதே வந்து யூ வி தே நேம்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா நேம்ஸ் அல்லது நவுன் ப்ளூரல் வந்துச்சு அப்படின்னா ஆர் வேப் ஐஎன்ஜி ஹீ ஷி இட் நேம் சிங்குலர் வந்துச்சு அப்படின்னா இஸ் வேப் ஐஎன்ஜி ஓகே ஸோ இந்த ஆக்ஸ்லரிஸ் நல்லா நான் வச்சிட்டோம்னா போது இது ஈஸியாக ஃப்ரேம் பண்ணிடலாம் ஆக்ஷன்ஸ் ஹேப்பனிங் அட் த டைம் ஆஃப் ஸ்பீக்கிங் நம்ம பேச பேச நடந்துட்டுருக்கிற நிகழ்வு நான் அதை இப்போ பார்த்து கொண்டு இருக்கிறேன் இப்போ நமக்கே வந்துட்டு யாராவது ஃபோன் பண்ணுறாங்களா ஃபோன் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்க அப்படின்னா நானாக இப்போ டிவி பார்த்துட்ருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ டிவி பார்த்து கொண்டு இருக்கிறேன் டிவி பார்த்துட்ருக்கேன் நம்ம ஜென்ரலாக வந்து அந்த கொண்டுன்றது போடாமே நம்ம பேசுவோம் பேச்சு வழக்கில் நான் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன் டிவி பார்த்துட்ருக்கேன் அந்த மாதிரி சொல்கிறது ஸோ நான் டிவி ஸோ நான் அதை இப்போ பார்த்து கொண்டு இருக்கிறேன் ஐ ஆம் வாட்சிங் தட் நவ் ஐ ஆம் வாட்சிங் தட் நவ் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நான் டிவி ப்ரோக்ராமாக என்னென்னு மென்ஷன் பண்ணலை அதனால் நீங்கள் வேணும்னா சீங்னு போட்டாலும் இந்த இடத்துல மேட்ச் ஆகும் அவர்கள் இங்கே மாலாவுடன் வந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க மாலாவோட வந்துக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் தே ஆர் கம்மிங் ஹியோ வித் மாலா தே ஆர் கம்மிங் ஹியோ வித் மாலா அவள் தன் சொந்த ஊருக்கு போய் கொண்டு இருக்கிறாள் ஷீ இஸ் கோயிங் டு ஹர் ஹோம் டவுன் ஷீ இஸ் கோயிங் டு ஹர் ஹோம் டவுன் ரவி ஜிம் ட்ரெயினருடன் பேசிக்கொண்டு இருக்கிறான் ரவி இஸ் டாக்கிங் வித் த ஜிம் ட்ரெயினர் ஸோ சில பேர்த்துக்கு வந்து டாக்கிங் டூ யூஸ் பண்ணுறதா டாக்கிங் வித் யூஸ் பண்ணுறதான ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கிறதா கமெண்ட்ஸில் சொல்லியிருந்தீங்க டூ யூஸ் பண்ணிங்கனாலும் கரெக்ட் தான் ரவி இஸ் டாக்கிங் டு த ஜிம் ட்ரெயினர்னு சொன்னாலும் கரெக்ட் தான் பட் இருந்தாலும் வித் போடும்போது அது என்னென்னா ஒரு டூ வே கான்வர்சேஷன் மாதிரி ஓகே ரெண்டு தரப்புலேயுமே பேசுகிற மாதிரி அது மீனிங் டூ அப்படின்றப்ப நான் பேசிக்கிட்டே இருக்கேன் நீங்கள் கேட்டுக்கிட்டே இருங்கன்ற மாதிரி ஒரு அர்த்தம் ஆயிரும் அதாவது கான்வர்சேஷனில் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஆனாலும் வந்து ஒருத்தங்களுக்கு ஒருத்தங்களே பேசிகிட்டு இருக்கிற மாதிரி இன்னொருத்தங்க கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரின்றது தான் அதோட சிம்பிள் மீனிங் தான் அது அது வந்து என்னென்னா சில பேர் வந்து வித் போட்டோம் அப்படின்னா ரொம்பவுமே பொலைட்டாக பேசுகிறதுன்னு அர்த்தம் ஐ வாண்ட் டு டாக் வித் ஹிம்னு சொல்கிறக்கும் ஐ வாண்ட் டு டாக் டு ஹிம்ன்றக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது ஸோ டாக் டு ஹிம்னு சொல்லும்போது நான் பேசணும் அவங்ககிட்ட அவ்வளோதான் கொஞ்சம் ரூடாக இருக்கிற மாதிரி அது ஒரு டோன் இது இதே வந்து ஐ வாண்ட் டு டாக் வித் ஹிம்னா நாங்கள் வந்து மியூச்சுவலாக பேசிக்கணும் கம்யூனிகேட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் ஓகே ரவி இஸ் டாக்கிங் வித் த ஜிம் ட்ரெயினா நிலாவும் பூஜாவும் அவர்களுக்கு பிடித்த பாடலை பாடிக்கொண்டு இருக்கிறார்கள் நிலா அண்ட் பூஜா ஆர் சிங்கிங் தயர் ஃபேவரட் சாங் அடுத்தது பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் ஸோ இதோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சப்ஜெக்ட் ஸோ சப்ஜெக்ட்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஹெல்பிங் வேர்போ இல்லை சப்போர்ட்டிங் வேர்போ போடணும் வாஸ் வே ஸோ யார் யாருக்கெல்லாம் வாஸ் அப்படின்னா ஐ ஐ ஹ
வேர்ப் கூட ஐஞ்சு கண்டிப்பாக போட்டு தான் பேசணும் இந்த சப்போர்ட்டிங் வேர்ப் என்னன்றதை பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக போட்டோம்னா போதும் சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணிடலாம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பாஸ்ட் அன்ஃபினிஷ்ட் ஆக்ஷன் ப்ளஸ் ஃபினிஷ்ட் ஆக்ஷன் ஸோ இது பேசும்போதே நம்ம தமிழ்லேயே பார்த்தோம்னா ரெண்டு ஆக்ஷன் இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் ஒன்று வந்து அன்ஃபினிஷ்ட் அதுதான் அந்த கண்டினியூஸ் ஐஎன்ஜி போட்டு பேசுகிறது இன்னொன்று வந்து ஃபினிஷ்ட் ஆக்ஷன் ஒன்று வந்து முடிஞ்சிருக்கும் அதாவது என்னென்னா இப்போ இது வந்து ப்ரெசன்ட் ஸோ கடந்த காலத்தில் ஏதோ ஒரு நிகழ்வு நடக்குது நடக்க நடக்க என்னமோ ஒன்று நடந்து முடியுது அதை பற்றி பேசுகிறோம் இதுதான் வந்து அந்த டாட்டட் லைன்ஸ் இருக்குல்லைங்களா அந்த ஆரோ அது வந்து ஏதோ ஒரு செயல் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது அது முடிஞ்சுதா இல்லையான்றது நம்ம இன்னும் க்ளியராக சொல்லலை ஆனால் அதுக்கு நடுவில் நடந்த ஒரு ஆக்ஷன் வந்து கம்ப்ளீட்டட் ஆக்ஷன் ஸோ இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ சில பேர்த்துக்கு டயக்ராம் ஈஸியாக இருக்கும் சில பேர்த்துக்கு சென்டென்சஸ் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்கோ அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இடி இடித்த போது நான் டிவி பார்த்து கொண்டு இருந்தேன் ஓகே ஸோ நான் டிவி பார்த்து கொண்டு இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நான் டிவி பார்த்துட்டு இருந்தேன் எப்போ இடி இடித்த போது ஸோ இடி இடித்தது அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து கம்ப்ளீட்டட் ஆக்ஷன் ஐ வாஸ் வாட்சிங் டிவி வென் த தண்டர் ரம்பிள்டு ஓகே ஐ வாஸ் வாட்சிங் டிவி வென் த தண்டர் ரம்பிள்டு ஸோ சில பேர் வந்து தண்டர் ராக்டல்டு தண்டர் பூம்ட் அந்த மாதிரியெல்லாம் சொல்லுவாங்க ஸோ ரம்பல்டுன்னு சொல்லும்போது இடி இடித்தது அப்படின்னு அர்த்தம் இதே பூம்ட் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அந்த வெடித்து செதறிச்சு எக்ஸ்ப்ளோடட் அப்படிம்பாங்க கிராக்ட் அப்படிம்பாங்க ஸோ நிறைய வேர்ட்ஸ் நம்ம அதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ரம்பல்டுன்னு சொல்லும்போது இடி இடித்த போது வென் த தண்டர் ரம்பல்டு இல்லைன்னா சில பேர் வந்து வென் த போடாமல் வென் தண்டர் ரம்பல்டு ஏன்னா வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக எந்த இடின்னு தெரியாது அதனால் த போடாமல் வென் தண்டர் ரம்பல்டுன்னு கூட சொல்லுவாங்க ஓகே ஐ வாஸ் வாட்சிங் டிவி வென் தண்டர் ரம்பல்டு நான் ஃபோன் செய்த போது அவர்கள் வேலை செய்து கொண்டு இருந்தார்கள் தே வேர் ஒர்க்கிங் வென் ஐ ரேங்க் ஸோ இந்த ஸ்பாட் தான் இந்த இடின்னு வச்சுக்கலாம் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம டிவி பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு அது டிவி பார்த்து நம்ம ஸ்டாப் பண்ணோமா இல்லையா அதை பற்றியெல்லாம் நம்ம பேசலாம் பார்த்துட்டு இருந்த போது அப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு இடி இடிச்சுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி வந்துட்டு அவங்க வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது ஒருத்தங்க ஃபோன் பண்ணுறாங்க யார் நம்ம ஸோ நான் ஃபோன் செய்த போது அவர்கள் வேலை செய்து கொண்டு இருந்தார்கள் ஸோ இதுதான் அந்த பாயிண்ட்டுன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து ஒரு இன்ட்ரப்ஷன் மாதிரி ஓகே அவங்க வேலை செய்ய செய்ய நான் குறுக்க வந்து ஃபோன் பண்ணேன் அந்த மாதிரி தான் அதோட மீனிங் நாங்கள் லாபியிலிருந்து பார்த்தபோது அவள் யாருடனோ பேசிக்கொண்டு இருந்தாள் ஷி வாஸ் டாக்கிங் டு சம் ஒன் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து டாக்கிங் வித் சம் ஒன்னு சொன்னீங்கனாலும் ஓகே தான் நாங்கள் அவள் பேசுகிறத பார்த்தோம் அது மியூச்சுவல் கம்யூனிகேஷனான எங்களுக்கு தெரியலன்ற மாதிரி ஆங்கிளில் நான் இதை கொடுத்துருக்கேன் ஷி வாஸ் டாக்கிங் டு சம் ஒன் வென் வி சா ஃப்ரம் த லாபி ஸோ இந்த இடத்துல வேணும்னா ஹர் வந்து சேர்த்திக்கலாம் when we saw her from the lobby radha ulle vand sorry radha ulle vanda bodu ravi gym trainer udan pesikonde irundan ravi was talking with the gym trainer when radha entered so ulle vanda bodu illa ulle nulainda bodu and mari ravi was talking with the gym trainer when radha entered அவன் பாக்ஸை கீழே போட்டபோது நிலாவும் பூஜாவும் அவர்களுக்கு பிடித்த பாடலை பாடிக்கொண்டு இருந்தார்கள் நிலா அண்ட் பூஜா வெர் சிங்கிங் தேர் ஃபேவரட் சாங் வென் ஹி ட்ராப் த பாக்ஸ் வென் ஹி புட் த பாக்ஸ்ன்னு சொல்லிடக்கூடாது வென் ஹி ட்ராப் த பாக்ஸ் ஏன்னா கை தவறி விழுது அப்படின்னா அதெல்லாம் வந்து நம்ம ட்ராப் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இதே வந்துட்டு போடுறது நம்மளே தெரிஞ்சு போடுறது தான் வந்து புட் ஓகே அடுத்தது ஃப்யூச்சர் கண்டினியூஸ் ஸோ இப்போ வந்து என்னென்னா இது எப்படி அப்படின்னா இது வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் நாளைக்கு நீ இந்நேரத்தில் என்ன பண்ணிட்டு இருப்பேன் நாளைக்கு இந்நேரம் நான் வந்து டிவி பார்த்துட்டு இருப்பேன் நாளைக்கு இந்நேரம் நான் வந்துட்டு அவங்க கூட ஷாப்பிங் பண்ணிட்டு இருப்பேன் அந்த மாதிரிலாம் சொல்வோம் இல்லைங்களா அதுதான் இது ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு பிளான் வச்சுருப்போம் அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம சொல்கிறது இல்லை நம்மளோட ரொட்டீனாக கூட இருக்கலாம் ஸோ ஃப்யூச்சர் கண்டினியூஸ் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து சப்ஜெக்ட் அந்த சப்ஜெக்ட் என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் அது கூட வில் பி போட்டு வேர்ப் ஐஎன்ஜி ஸோ ஐ ஹி ஷி இட் இல்லை யூ வி தே எது வந்தாலும் வில் பி ப்ளஸ் வேர்ப் ஐஎன்ஜி ஃப்யூச்சர் ஆன் கோயிங் ஆக்ஷன் ஃப்யூச்சர் ஆன் கோயிங் ஆக்ஷன் ஸோ ஃப்யூச்சரில் கண்டினியூ ஆகக்கூடிய ஒரு ஆக்ஷன் பற்றி பேசுகிறோம் நாளை இந்நேரம் நான் டிவி பார்த்து கொண்டு இருப்பேன் 
ஸோ இந்த எக்ஸாக்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் அது அந்த டைம் என்ன பண்ணிகிட்டு இருப்போம் நான் டிவி பார்த்துட்ருப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஐ வில் பி வாட்சிங் டிவி அட் திஸ் டைம் டுமாரோ ஐ வில் பி வாட்சிங் டிவி அட் திஸ் டைம் டுமாரோ இல்லை ஐ வில் பி வாட்சிங் டிவி அட் எயிட் ஓ கிளாக் டுமாரோ ஸோ இதே வந்து டுமாரோன்னு சொல்கிறோமே அது வந்து நைட்டா இல்லை வந்து டேயா அப்படின்னு தெரியல அப்படின்னா எயிட் பிஎம் எயிட் ஏஎம் அப்படி கூட சொல்லிக்கலாம் நாளை காலை பத்து மணிக்கு நான் சீதா வீட்டுக்கு போய் கொண்டிருப்பேன் ஐ வில் பி கோயிங் டு சீதாஸ் ஹவுஸ் அட் டென் ஏஎம் டுமாரோ இதெல்லாமே வந்து என்னென்னா நம்மளோட ரொட்டீன் வச்சு நம்ம பேசுகிறது இல்லை நம்ம ஏதாவது பிளான் பண்ணியிருப்போம் இல்லைங்களா அதை பேஸ் பண்ணி பேசுகிறது நாங்கள் நாளை மாலை அந்த பார்க்கில் விளையாடி கொண்டு இருப்போம் வி வில் பி பிளேயிங் அட் த பார்க் டுமாரோ ஈவினிங் ஸோ நாளை மாலை டுமாரோ ஈவினிங் வி வில் பி பிளேயிங் அட் த பார்க் டுமாரோ ஈவினிங் நான் இன்று மாலை ஐந்து மணிக்கு கமலாவுடன் பேசி கொண்டு இருப்பேன் ஐ வில் பி டாக்கிங் வித் கமலா அட் ஃபைவ் பிஎம் திஸ் ஈவினிங் இன்று இரவு நாங்கள் அந்த ஊருக்கு பயணித்து கொண்டிருப்போம் வி வில் பி டிராவலிங் டு தட் டவுன் டு நைட் வி வில் பி டிராவலிங் டு தட் டவுன் டு நைட் அடுத்தது பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா செயல் வந்து நடந்து முடிஞ்சிருக்கும் இல்லை வந்து இப்போ ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் முன்னாடி நடந்ததாக கூட இருக்கலாம் அதோட இம்பேக்ட் இருக்குது ஓகே ஸோ இது வந்து நல்லா பார்த்தோம் அப்படின்னா தமிழில் வந்து பெரும்பாலும் அந்த வேர்ப் வந்து ரெண்டாக பிரிஞ்சிருக்கோம் நம்ம எழுதுகிறப்ப சேர்த்து எழுதினாலுமே சொல்லி பார்க்கும்போது தெரியும் ஓ அந்த இடத்துக்குங்களா நான் போய் இருக்கிறேன் வந்து இருக்கிறேன் அந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இது என்ன அப்படின்னா கடந்த காலத்தில் நடந்தது அது வந்து எப்போ நடந்ததாக வேணாலும் இருக்கலாம் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்ததாக கூட இருக்கலாம் அதோட இம்பேக்ட் இப்போவும் இருக்கும் அண்ட் இன்ஃபேக்ட் அந்த அந்த செயலை வந்து அந்த இடத்துக்கு வந்து நம்ம திருப்பி போகக்கூடிய ஒரு இதாகவும் இருக்கும் ஓகே ஸோ இது வந்து பாஸ்ட்டில் நடந்து முடிஞ்சது ஸோ இது வந்து ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் நடந்திருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் பேக் ஃபியூ மினிட்ஸ் பேக் நடந்ததாக கூட இருக்கலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்தோம்னா ஸ்ட்ரக்சர் வந்து சப்ஜெக்ட் அது கூட ஹேவ் அல்லது ஹேஸ் போட்டு வி த்ரீ ஃபார்ம் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் வேர்பு தான் இங்கே யூஸ் பண்ணணும் ஸோ ஐ யூ வி தே நேம்ஸ் எல்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னா ஹேவ் ப்ளஸ் வி த்ரீ இதே வந்து ஹீ ஷீ எட் நேம் சிங்குலர் வந்துச்சுன்னா ஹேஸ் ப்ளஸ் வி த்ரீ ஃபார்ம் ஓகே ஸோ இது வந்து நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸஸை பற்றி பேசுகிறது ஸோ அந்த ஹோட்டலுக்குங்களா நான் ஏற்கனவே போயிருக்கிறேன் ஸோ அந்த ஹோட்டலுக்கு போயிருந்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறது வேறு போயிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது வேறு போயிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த மெமரிஸ் எல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக கலெக்ட் பண்ணி நம்ம மைண்டில் வச்சுட்டு சொல்கிறோம் ஓ சின்ன வயசில் நான் அந்த ஊருக்கு போயிருக்கிறேன் அதாவது என்ன இப்போ நம்ம நினச்சா அந்த ஊருக்கு போக முடியும் ஓகே அதுதான் அதோட மீனிங் இதே வந்துட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்குது அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்துட்டு நான் இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நியூ இயர் பார்ட்டின்னு வச்சுக்கலாம் எந்த நியூ இயர் பார்ட்டியாக வேணாலும் இருக்கலாம் ஓ நியூ இயர் பார்ட்டிக்கு நீங்கள் போன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா நைட் பன்னெண்டு மணிக்கு அந்த கிராக்கர்ஸ் எல்லாம் வெடிச்சு பலூன்ஸ் எல்லாம் இது பண்ணி மியூசிக் பார்ட்டி எல்லாம் கொண்டாடி உங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா அப்படின்னா ஆ இருக்கு அது எந்த வருஷம் அப்படின்றதெல்லாம் முக்கியம் இல்லை இதே வந்துட்டு டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் நடந்த நியூ இயர் பார்ட்டிக்கு நீங்கள் போயிருந்தீங்களா அப்படின்னு யாராவது கேட்குறாங்க அப்படின்னா நான் அந்த இடத்துல வந்து போயிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது போயிருந்தேன் அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா வந்து இந்த டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் நடந்த ஒரு நிகழ்வை திருப்பி வந்துட்டு நம்ம அதை நடத்த முடியாது இதே வந்து மறுபடியும் நெக்ஸ்ட் இயரில் நடக்கிற நியூ இயர் பார்ட்டி கூட நம்ம போகலாம் ஸோ அதுதான் அந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட்க்கும் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட்டுங்கிறது நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி பேசுகிறது அது வந்து திருப்பி நம்ம ரிப்பீட் கூட பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இதே வந்துட்டு இந்த ரீசண்ட் ஆக்ஷன்ஸாக கூட இது இருக்கலாம் நான் அந்த இடத்திற்கு போயிருக்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்மெல்லாம் ஒரு இடத்துக்கு போகணும்னு பிளான் பண்ணுறோம் அப்போ வந்து உடனே வந்து ஒருத்தவங்க சொல்கிறாங்க ஓ அந்த இடமா நான் ஏற்கனவே போயிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது ஐ ஹாவ் விசிட்டட் தட் பிளேஸ் ஐ ஹாவ் விசிட்டட் தட் பிளேஸ் நீ இங்கே இரண்டு முறை வந்திருக்கிறாய் யூ ஹாவ் கம் ஹியர் ட்வாய்ஸ் யூ ஹாவ் கம் ஹியர் ட்வாய்ஸ் ஸோ இப்போ வந்துட்டு யாராவது இப்போ நம்ம பேரண்ட்ஸும் இங்கே கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் நம்ம வந்து ஓ இந்த இடத்துக்கு நான் வந்திருக்கேன் சின்னதில் நீ ஒரு ரெ
ஸோ இந்த படங்களாக நான் பார்த்துருக்கேங்க ஏற்கனவே நான் பார்த்துருக்குறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது அதாவது இப்போவும் நம்ம அதே படத்தை தான் பார்த்துட்டு இருக்கோன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ அந்த படம் டிவியில் ஓடிட்டுருக்கு ஸோ வாங்க எல்லோரும் உட்காந்து இந்த படத்தை பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்மளும் வந்து ஓ இந்த படமாக நான் ஏற்கனவே பார்த்துருக்குறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு ட ஒரு வகை பார்த்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு ஃபார்ம் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து பார்த்துருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு சொல்கிறோம் அவர்கள் பார்த்திருக்கிறார்கள் தே ஹாவ் வாட்ச்டு திஸ் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இதையும் நான் போட்டிருக்கணும் தே ஹாவ் வாட்ச்டு திஸ் அவன் அதை எடுத்திருக்கிறான் ஹீ ஹேஸ் டேக்கன் தட் ஹீ ஹேஸ் டேக்கன் தட் இது வந்து என்னென்னா ஃபியூ செகண்ட்ஸ் முன்னாடி நடந்த ஒரு சம்பவம் இது வந்து நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இது யூஸ் பண்ணணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு நிறையா சாய்ஸஸ் நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாம் யார் யார் என்னென்ன எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா அவன் அதை எடுத்திருக்கிறான் பாருங்களேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறது ஹி ஹேஸ் டேக்கன் தட் ஸோ இதே வந்துட்டு அவன் வந்து அவனோட சாவியை தொலைச்சிட்டான் இப்போ நம்ம எல்லோரும் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போயிருக்கிறோம் ஸோ வாங்க எல்லாம் டைம் ஆகிடுச்சு கிளம்பலாம் அப்படின்னா இருங்க ஒரு நிமிஷம் அவன் ஏதோ சாவியை தொலைச்சிட்டானாமா பார்க்கலாம் முதல்ல அப்படின்னு ஸோ இப்போ வந்து இப்போ அவங்க வந்து அந்த ஃபியூ செகண்ட்ஸ் முன்னாடியோ ஃபியூ மினிட்ஸ் முன்னாடியோ அவங்க தொலைச்சிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் ஹி ஹேஸ் லாஸ்ட் ஹிஸ் கீஸ் ஸோ அப்படி தான் நம்ம வந்து சொல்லணும் ஸோ ஹி ஹேஸ் லாஸ்ட் ஹிஸ் கீஸ் கம் லெட் சர்ச் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லலாம் இதே வந்து ஹீ லாஸ்ட் ஹிஸ் கீ அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா ஹீ ஹேஸ் லாஸ்ட்னு சொல்கிறக்கும் ஹீ லாஸ்ட்னு சொல்கிறக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஹீ ஹேஸ் லாஸ்ட் ஹிஸ் கீஸ்னால் இப்போ தொலைச்சிருக்கான் தேடுனா கிடைக்கிறக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அந்த இம்பேக்ட் இப்போவும் இருக்குது இதே வந்துட்டு அந்த சாவி கிடைக்கவே இல்லை அவங்க தொலைச்சி ரெண்டு மாதம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஹீ லாஸ்ட் ஹிஸ் கீ ஹேஸ் போடக்கூடாது ஓகே அது கம்ப்ளீட்டாகவே பாஸ்ட் அப்போ வந்து யாராவது கேட்குறாங்க நீ அவன் எங்கே அந்த சாவியை தொலைச்சான் அப்படின்னா ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பார்ட்டியில் அவன் தொலைச்சான் பாருங்கள் தொலைச்சிருக்கிறான் இல்லை தொலைச்சான் ஸோ ஹீ லாஸ்ட் த கீஸ் டூ மந்த்ஸ் எகோ இன் அ பார்ட்டி அந்த மாதிரி சொல்கிறோம் இது வந்து அவன் அதை எடுத்திருக்கிறான் ஹீ ஹேஸ் டேக்கன் தட் ஸோ இதே வந்து அவன் சாவியை தொலைச்சிட்டான் இருங்க பார்க்கலாம் அவன் எங்கேயோ சாவியை தொலைச்சிட்டான் நம்ம பார்க்கலாம் இருங்க அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ நம்ம பேச்சு வழக்கெல்லாம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருந்தோம்னா இதெல்லாம் ஈஸியாக யூஸ் பண்ணிடலாம் He has lost his keys. அந்த மாதிரி அவள் இதை கேட்டிருக்கிறாள் ஷி ஹேஸ் ஆஸ்க் திஸ் ஷி ஹேஸ் ஆஸ்க் திஸ் ஸோ இப்போ நாமளே வந்து ஒரு ஷாப்புக்கு போகிறோம் ஷாப்பிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்ம ஒரு பொருளை போய் எடுக்கிறோம் அப்போ கடைக்காரங்க சொல்கிறாங்க இல்லைங்க அவங்க இதை கேட்டிருக்கிறாங்க அவங்க எடுத்து வச்சுருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி சொல்கிறது ஷீ ஹேஸ் ஆஸ்க் திஸ் ஷி ஆஸ்க் திஸ் அப்படின்னா அவங்க கேட்டாங்க அப்படிங்கிறது இது வந்து கேட்டிருக்கிறாங்க அவங்க அவங்க கிட்டே எதுக்கோ கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறோம் அப்புறமா சொல்கிறோங்க அவங்க ஓகே சொன்னாங்கன்னா அவங்க தான் எடுத்துக்குவாங்க வேண்டாம் சொன்னாங்க வேணால் உங்களுக்கு தரோம் அந்த மாதிரி சொல்கிறது அடுத்தது பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் ஸோ இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா இதுவும் வந்து பாஸ்ட்டில் நடந்தது தான் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்டும் நடந்து முடிஞ்ச விஷயத்தை பற்றி பேசுகிறது தான் அதோடய இம்பேக்ட் வந்து இப்போவும் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இதே வந்து பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம்னா ரெண்டு இல்லைன்னா அதுக்கு மேலே ஆக்ஷன்ஸ் வந்து பாஸ்டில் நடந்துருக்கும் ஓகே ஸோ அது வந்து ரிப்பீட் ஆகிறதுக்கு அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் திருப்பி பண்ணுறக்கான வாய்ப்பே கிடையாது ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பார்த்தோம்னா சப்ஜெக்ட் அது கூட ஹேட் அப்புறம் வி த்ரீ ஃபார்ம் எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸ்க்குமே ஓகே எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸுமே ஹேட் ப்ளஸ் வி த்ரீ ஃபார்ம் போட்டு பேசுகிறோம் ஸோ டூ ஆர் மோர் ஆக்ஷன்ஸ் இன் த பாஸ்ட் ஸோ ரெண்டு இல்லைனா அதுக்கு மேலே வந்து ஆக்ஷன்ஸ் நடந்திருக்கும் பாஸ்டில் ஸோ நான் ஏர்போர்ட்டுக்கு போய் சேர்ந்த போது பிளெயின் கிளம்பி இருந்தது ஸோ இப்போ வந்து யாராவது நம்ம கிட்ட வந்து கேட்குறாங்க நீ அவனை வந்து சென்ட் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு போனியா பார்க்கலையா அவனை அப்படின்னா இல்லை நான் போனேன் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடியே ஃப்ளைட் கிளம்பிடுச்சு நான் போனேன் அப்படிங்கிறது ஒரு கம்ப்ளீட்டட் ஆக்ஷன் அதுக்கு முன்னாடியே ஃப்ளைட் கிளம்பிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறதும் அது ஒரு பாஸ்ட் ஆக்ஷன் ஓகே நம்ம பேசிட்டு போதே நம்மளுக்கு தெரியும் த பிளெயின் ஹேட் லெஃப்ட் வென் ஐ காட் டு த ஏர்போர்ட் ஸோ ஆல்ரெடி நான் போகும்போதே கிளம்பி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ த பிளெயின் லெஃப்ட் வென் ஐ காட் டு த ஏர்போர்ட்னு ஜென்ரலாக நம்ம பேச மாட்டோம் த பிளெயின் ஹேட் லெஃப்ட்னு சொல்லணும் நான் போய் சேரும்போது பிளெயின் எல்லாம் வந்து கிளம்பி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறது த பிளெயின் ஹேட் லெஃப்ட் வென் ஐ காட்
ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் என்னென்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நாமளாக வந்து எதையோ நினச்சி எழுதி முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ராதா வந்து சொல்கிறாங்க அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம எழுதி முடிச்சோம் எல்லாமே பாஸ்லேயே நடக்குது பார்ட்டிக்கு முன் அவள் அவனை சந்தித்திருந்தாள் ஷி ஹேட் மேட் ஹெம் பிஃபோர் த பார்ட்டி ஸோ இப்போ வந்துட்டு அது இதுதான் பார்ட்டி அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி அவங்க சந்திச்சிட்டாங்க ஒரு ஈவெண்ட் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு நிகழ்வு நடக்குது அடுத்தது சூப்பர்வைசர் வருவதற்கு முன் அவர்கள் வேலையை முடித்திருந்தார்கள் தே ஹேட் கம்ப்ளீட்டட் த ஒர்க் பிஃபோர் த சூப்பர்வைசர் அரைவ்ட் ஸோ இப்போ வந்துட்டு சூப்பர்வைசர் வந்தார் அதுக்கு முன்னாடி அவங்க முடிச்சுன்னா அதெல்லாம் அவங்க எல்லாம் முடிச்சு ரெடியாக வச்சுருந்தாங்க அந்த மாதிரி சொல்கிறது தே ஹேட் கம்ப்ளீட்டட் த ஒர்க் பிஃபோர் த சூப்பர்வைசர் அரைவ்ட் ஸோ ரெண்டுமே பாஸ்ட் நீ கிளம்பியதும் நான் இங்கே வந்தேன் I came here after you had left. I came here after you had left. So, page will be used to use the page. That is the meaning of the page. I am coming to the function. But I am not going to see you. You are coming to the table. 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 So, I came here after you had left. I came here after you had left. That is the meaning of the page. So, I came here after you had left. 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 இது கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் ஈஸியாக இருக்கும் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டெல்லாம் ஆனால் வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட் கிடையாது ஒன்ஸ் நம்ம அந்த என்ன கான்செப்டுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம யூஸ் பண்ணிடலாம் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் இது வந்து பார்த்தோம்னா அதிகமாக யூசேஜில் இல்லாதது தான் ஓகே இருந்தாலும் சில பேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் இது கம்பல்சரி கிடையாது பேசிக்காக வந்து பார்த்தோன்னா சிம்பிள் சென்டென்சஸ் வச்சே இதெல்லாம் பேசிடுவோம் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வில் ஹேவ் ப்ளஸ் வி த்ரீ ஃபார்ம் எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸ்க்குமே ஓகே எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸ்க்குமே வந்து வில் ஹேவ் ப்ளஸ் வி த்ரீ ஃபார்ம் வந்து யூஸ் பண்ணோம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஒரு புக் படிச்சுட்ருக்கோம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ வந்து நான் சொல்கிறோம் நம்ம சொல்கிறோம் ஆறு மணி அடிக்கிறப்போ நான் இந்த புக்கை படித்து முடிச்சிருப்பேன் அப்படின்னு இப்போ படிச்சுட்டு தான் இருக்கோம் ஸோ பாஸ்டில் ஏதோ ஒரு டைமில் வந்துட்டு அந்த ப்ரெசண்ட்க்கும் சேராமல் பாஸ்ட்டுக்கும் சேராமல் நம்ம இதை ஆரம்பிச்சுருக்கோம் இப்போவும் அதை பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் அது வந்து முடியும் போது என்னவாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் ஸோ மாலை ஆறு மணிக்குள் அவன் இந்த புக்கை படித்து முடித்திருப்பான் ஹீ வில் ஹேவ் ஃபினிஷ் திஸ் புக் பை சிக்ஸ் பிஎம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இதுதான் ஆறு மணி அப்படின்றப்போ இதை வந்து இந்த புக்கை படித்து முடிச்சிருப்பான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஹீ வில் ஹேவ் ஃபினிஷ் திஸ் புக் பை 6 p.m. இது வந்து என்னென்னா ப்ரெடிக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஸோ ஆறு மணி அடிக்கும்போது இவன் இதை முடிச்சிருப்பான் ஸோ ஏழு மணிங்கிறப்போ இவங்க இதை வந்து ஃபினிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறது அவள் ஃப்ரான்ஸுக்கு போவதற்குள் ஃப்ரெஞ்ச் கற்றுக்கொண்டு இருப்பாள் ஷீ வில் ஹேவ் லேர்ன்ட் ஃப்ரெஞ்ச் பிஃபோர் ஷீ மூவ்ஸ் டு ஃப்ரான்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து அவங்க ஃப்ரான்ஸுக்கு கிளம்புற டேட் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி இந்த பார்ட்லேயே வந்து அவங்க ஃப்ரெஞ்ச் வந்து கற்றுருந்துருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் தரவா இருப்பாங்க ஃப்ரெஞ்சில் வந்து ஃப்ளூவெண்ட்டாக பேசுகிற அளவுக்கு அவங்க லேர்ன் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு சொல்கிறோம் நாளை இந்நேரம் நான் மும்பை போய் சேர்ந்திருப்பேன் டுமாரோ பை திஸ் டைம் ஐ வில் ஹேவ் ரீச்ட் மும்பை ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஐ வுட் ஹேவ் ரீச்டுன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா சொல்ல மாட்டோம் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்டில் வந்து வில் ஹேவ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே அதாவது என்ன நம்மளுக்கு கன்ஃபார்மாக தெரியும் ஏன்னா நம்ம வந்து நம்ம ஃப்ளைட் டைமிங்ஸோ இல்லை ட்ரெயின் டைமிங்ஸோ அதை வச்சு நம்ம வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணி சொல்கிறோம் நாளைக்கு இந்நேரம் நாங்கள் போய் சேர்ந்திருப்பேன் நாளைக்கு இந்நேரம் அவங்கக்கிட்ட பேசிகிட்டு இருப்பேன் அந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறது பேசி முடிச்சிருப்பேன் அவர் பேசிகிட்டு இருப்பேன் சம்திங் லைக் தேட் டுமாரோ பை திஸ் டைம் ஐ வில் ஹேவ் ரீச்ட் மும்பை ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இப்போ நான் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நாளைக்கு இந்நேரம் மும்பையில் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நாளை இந்நேரம் நாங்கள் மும்பை போய் சேர்ந்திருப்போம் டுமாரோ பை திஸ் டைம் வி வில் ஹேவ் ரீச்ட் மும்பை அடுத்த அடுத்த மாதம் பேஷண்ட் பூர்ண குணமடைந்திருப்பார் த பேஷண்ட் வில் ஹேவ் ரெக்கவர்ட் கம்ப்ளீட்லி பை நெக்ஸ்ட் மந்த் அதாவது இப்போ வந்து அவரோட ஹெல்த்தில் வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ வந்து டாக்டர் சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் மந்த்தில் பாருங்கள் அவங்க எந்திரிச்சு நின்று நடக்க போகிறாங்க எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு சரியாயிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறது ஸோ நெக்ஸ்ட் மந்த் தோடும்போது அவங்க பர்ஃபெக்டாக குணம் இருப்பாங்க ஏன்னா வந்து டாக்டர்ஸ் வந்து அவங்க அசியூம் பண்ணுறாங்க ஓகே இந்தந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் மந்த்ன்றப்போ அவங்க பர்ஃபெக்டாக நல்லா இருப்
பாஸ்ட்டில் ஏதோ ஒரு பாயிண்டில் வந்து ஒரு வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இப்போ ப்ரெசண்டில் தாண்டி அதையும் தாண்டி நடந்துக்கிட்டே இருக்குது ஓகே பாஸ்ட்டில் ஏதோ ஒரு டைமில் நம்ம அதை தொடங்கியிருப்போம் இப்போ வரைக்கும் அது கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்குது இன்னும் அது கண்டினியூ ஆக போகுது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஹிண்ட் கொடுக்குறது ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் வந்து என்ன அப்படின்னா சப்ஜெக்ட் ஹாவ் பீன் ஆர் ஹேஸ் பீன் வேர்ப் ஐஎன்ஜி ஃபார்ம் ஸோ ஐ யூ வி தே நேம்ஸ் ப்ளூரல் அதெல்லாம் வரும்போது ஹாவ் பீன் வேர்ப் ஐஎன்ஜி ஹீ ஷி இட் நேம் சிங்குலர் வந்துச்சுன்னா ஹேஸ் பீன் வேர்ப் ஐஎன்ஜி ஸோ கண்டினியூஸ் அப்படின்னாலே வேர்ப் ஐஎன்ஜி கண்டிப்பாக இருக்கும் ஆக்ஷன் ஸ்டார்டட் இன் த பாஸ்ட் அண்ட் இஸ் ஸ்டில் கண்டினியூயிங் ஸோ ஒரு ஆக்ஷன் பாஸ்டில் தொடங்குச்சு இப்போவும் கண்டினியூ ஆகிக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் நான் இந்த வேலையை இரண்டு மணி நேரமாக செய்து கொண்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னா ஐ ஹாவ் பீன் டூயிங் திஸ் ஒர்க் ஃபார் டூ ஹவர்ஸ் ஐ ஹாவ் பீன் டூயிங் திஸ் ஒர்க் ஃபார் டூ ஹவர்ஸ் இன்னும் முடிஞ்ச பாடு இல்லை இப்போ நான் செஞ்சுட்டே இருக்கேன் நாலு மணிக்கு ஆரம்பித்தேன் மணி இப்போ ஆறாவது இன்னும் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறது ஓகே ஐ ஹாவ் பீன் டூயிங் திஸ் ஒர்க் ஃபார் டூ ஹவர்ஸ் ஸோ டியூரேஷன் பற்றி பேசும்போது ஃபார் போட்டு பேசணும் இதே வந்து நம்ம டைம் வச்சு பேசலாமானாலும் பேசலாம் ஐ ஹாவ் பீன் டூயிங் திஸ் ஒர்க் சின்ஸ் ஃபோர் ஓ கிளாக் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இப்போ வந்து சிக்ஸ் ஓ கிளாக் ஆகிடுச்சு அதுதான் அதை மீன் பண்ணுறோம் டூ ஹவர்ஸ் அப்படின்றப்ப அதுதான் அந்த மீனிங் சின்ஸ் வச்சு நம்ம பேசலாம் டியூரேஷன் பற்றி பேசுகிறோம் அந்த அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் வந்துச்சுன்னா ஃபார் வச்சு பேசணும் இல்லை வந்து அந்த டைம் எக்ஸாக்டாக எத்தனை மணிக்கு தொடங்கணும் அப்படின்ற மாதிரி பேசணுன்னா சின்ஸ் வச்சு பேசலாம் இப்போ மணி ஆறாகுதுன்னு வச்சுக்கலாம் நான் ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே இந்த வேலையை தொடங்கி இப்போவும் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஐ ஹாவ் பீன் டூயிங் திஸ் ஒர்க் சின்ஸ் ஃபோர் ஓ கிளாக் அவர்கள் காலையிலிருந்து இங்கே விளையாடி கொண்டு இருக்கின்றனர் தே ஹாவ் பீன் பிளேயிங் ஹியர் சின்ஸ் மார்னிங் ஸோ காலையில் ஆரம்பித்த விளையாட்டு இன்னும் விளையாடிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறது மேபி இப்போ வந்து சாயந்தரம் கூட ஆகியிருக்கலாம் இன்னும் அவங்க விளையாடி முடிக்கல விளையாடிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் நீ என்னை ஒரு மணி சாரி நீ என்னை ஒரு மணி நேரமாக கேள்வி கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறாய் யூ ஹாவ் பீன் கொஸ்டனிங் மீ ஃபார் ஒன் ஹவர் ஸோ ஒரு மணி நேரமாக நீ என்னை கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிற இன்னும் விட்டபாடில் இன்னும் கே எத்தனை தான் கேள்வி கேட்பேன் நீ என்னைய அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறது யூ ஹாவ் பீன் கொஸ்டனிங் மீ ஃபார் ஒன் ஹவர் அவன் நாலு மணியிலிருந்து அவர்களிடம் வாதம் செய்து கொண்டு இருக்கிறான் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம டைம் வச்சு பேசுகிறோம் டைம் வச்சு பேசும்போது சின்ஸ் யூஸ் பண்ணும் டியூரேஷன் பற்றி பேசுகிறோம் அப்படின்னா ஃபார் யூஸ் பண்ணும் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல டைம் அவன் நாலு மணியிலிருந்து அவர்களிடம் வாதம் செய்து கொண்டு இருக்கிறான் ஹீ ஹாஸ் பீங் ஆர் ஹீ ஹாஸ் பீன் ஆர்கியூயிங் வித் தெம் சின்ஸ் ஃபோர் ஓ கிளாக் ஸோ நாலு மணிக்கு ஆரம்பித்த ஆர்கியூமெண்ட் இப்போ வரைக்கும் ஆர்கியூ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான் விட்டால் தானே அப்படின்ற மாதிரியெல்லாம் நம்ம பேசுகிறது இது பேச்சு வழக்கில் நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது தான் அவர் மூன்று மணி நேரமாக மேனேஜரை பார்க்க காத்து கொண்டு இருக்கிறார் ஹீ ஹாஸ் பீன் வெயிட்டிங் டு சி த மேனேஜர் ஃபார் த்ரீ ஹவர்ஸ் ஸோ மூணு மணி நேரமாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு இன்னும் வெயிட் பண்ணுவேன் தான் சொல்கிறாரு அந்த மாதிரி ஒரு ஆங்கிள் இது அடுத்தது பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் ஸோ இதுலேயும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டூ ஆர் மோர் ஆக்ஷன்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து சப்ஜெக்ட் ஹேட் பீன் வேர்ப் ஐஞ்சி ஃபார்ம் ஓகே ஸோ அங்கே வந்து ப்ரெசண்டில் வந்து ப்ரெசண்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸில் ஹேவ் பீன் ஹேஸ் பீன் யூஸ் பண்ணுவோம் இங்கே வந்து எல்லாத்துக்குமே காமனாக ஹேட் பீன் எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸுமே ஹேட் பீன் வேர்ப் ஐஞ்சி ஃபார்ம் இங்கேயும் வந்து பார்த்தோம்னா டூ ஆர் மோர் ஆக்ஷன்ஸ் இந்த பாஸ்ட் ஓகே ஒரு ஆக்ஷன் வந்து அதில் கண்டினியூஸாக இருந்திருக்கும் பாஸ்டில் அது முடிஞ்சதா இல்லையான்னு ஒரு கிளியர் இது இருக்காது ஓகே அது கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்கிற மாதிரி தான் நம்ம பேசணும் ஸோ ரெண்டே இல்லைன்னா அதுக்கு மேலே ஆக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அதுவும் பாஸ்ட்டில் ரெண்டு எல்லாமே வந்து பாஸ்ட்டில் தான் நடந்து முடிஞ்சிருக்கும் ஒன்று வந்து முடிஞ்சிருக்கும் இன்னொன்று வந்து என்னென்னா கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்கும் அதாவது ஐஎன்ஜி ஃபார்ம் ராம் வருவதற்கு முன் அவர்கள் ஒரு மணி நேரம் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக பேசிக்கொண்டு இருந்தார்கள் தே ஹேட் பீன் சாக்கிங் ஃபார் ஓவர் அண்ட் ஆர் பிஃபோர் ராம் அரைட் ஸோ ராம் வர பாயிண்ட் இதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி அவங்க என்ன பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்க ஓகே இதுவும் வந்து அவங்க முடிச்
ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலன்ற டியூரேஷன் இது ராம் வர பாயிண்ட் வந்து இது பிரபு மயங்கினான் ஏனென்றால் வேலை பார்க்கும் இடத்தில் நாள் முழுவதும் அவன் நின்று கொண்டு இருந்தான் பிரபு ஃபெயிண்டட் பிகாஸ் ஹீ ஹேட் பீன் ஸ்டாண்டிங் ஆல் டே அட் ஒர்க் ஸோ நாள் முழுக்க அவன் வந்து நின்றுகிட்டே இருந்தான் எங்கே அவன் வேலை செய்கிற இடத்துல ஸோ இப்போ வந்து பிரபு மயங்கிட்டான் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கான் நாள் முழுக்க அவன் வந்து அவனோட ஒர்க் ப்ளேஸில் வந்து நின்றுகிட்டே இருந்தான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் ஓகே பிரபு ஃபெயிண்டட் பிகாஸ் ஹீ ஹேட் பீன் ஸ்டாண்டிங் ஆல் டே அட் ஒர்க் ரிசைன் செய்வதற்கு முன்பு ஜாக் அந்த யூனிவர்சிட்டியில் மூன்று வருடங்கள் பாடம் சொல்லி கொடுத்து கொண்டு இருந்தார் ஜாக் ஹேட் பீன் டீச்சிங் அட் த யூனிவர்சிட்டி ஃபார் த்ரீ இயர்ஸ் பிஃபோர் ஹி ரிசைன்ட் ஸோ இதுதான் அவர் வந்து அந்த ரிசைன் பண்ணுற பாயிண்ட் அதுக்கு முன்னாடி அவர் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்த பீரியட் வந்து த்ரீ இயர்ஸ் அதுதான் இது ஓகே த்ரீ இயர்ஸ் அவர் வே அவர் வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தார் ஸோ இப்போ வந்து ரிசைன் பண்ணிட்டாரா ரிசைன் பண்ணிட்டார் எப்போ ரிசைன் பண்ணார் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்லேயே அவர் ரிசைன் பண்ணிட்டார் ஓ அப்படியா டூ தௌசண்ட் அப்போ அவர் அவருக்கு எத்தனை வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு கேட்குறோன்னா அவர் த்ரீ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ அப்போ வந்து அவர் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் ரிசைன் பண்ணால் அதுக்கு முன்னாடி த்ரீ இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் எல்லாமே வந்து பாஸ்ட்லேயும் நடக்குது ரவி எடை கூடி விட்டான் ஏனென்றால் அவன் அப் அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிட்டு கொண்டு இருந்தான் ரவி கெயின்ட் வெயிட் பிகாஸ் ஹீ ஹேட் பீன் ஓவர் ஈட்டிங் ஸோ ஹீ ஹேஸ் பீன் ஓவர் ஈட்டிங்னு சொல்லிட்டோம்னா இப்போவும் அவன் அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிட்டுட்டு இருக்கான் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ என்னென்னா அவர் வந்து இப்போ அதிகமாக சாப்பிட்றது இல்லை அளவாக சாப்பிட்றாரு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இருந்தாலும் அவர் வெயிட் கெயின் பண்ணிட்டார் அது வந்து கெயின் பண்ணது கெயின் பண்ணது தான் ஸோ வெயிட் போட்டுட்டாரு ஸோ அதனால் எப்படி அவர் வெயிட் போட்டார் கொஞ்ச நாள் முன்னாடி வரைக்கும் அவன் நல்லா சாப்பிட்டுட்டு இருந்தான் அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிட்டுட்டு இருந்தான் அதனால தான் வெயிட் போட்டுட்டான் அந்த மாதிரி சொல்கிறோம் ரவி கெயின்ட் வெயிட் பிகாஸ் ஹீ ஹேட் பீன் ஓவர் ஈட்டிங் ஸோ அதுக்கு அர்த்தம் என்ன இப்போ அவர் வந்து ஓவர் ஈட் பண்ணுறது இல்லை ஒரு காலத்தில் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தார் லதா போட்டியை ஜெயித்தாள் ஏனென்றால் அவள் சின்சியராக பயிற்சி செய்து கொண்டு இருந்தாள் லதா வந்த காம்படிஷன் பிகாஸ் ஷீ ஹேட் பீன் ப்ராக்டிசிங் சின்சியர்லி ஸோ அந்த ஸ்டாப் பாயிண்ட் இது வின் பண்ணுறது அந்த காம்படிஷனை ஜெயிப்பது தான் அந்த ஸ்டாப் பாயிண்ட் அதுக்கு முன்னாடி அவங்க என்ன பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க ஓகே அதோட பலன்தான் வந்து அவங்க காம்படிஷனில் ஜெயிச்சது அப்படின்னு சொல்கிறோம் லதா வந்த காம்படிஷன் பிகாஸ் ஷீ ஹேட் பீன் ப்ராக்டிசிங் சின்சியர்லி அடுத்தது ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் இது வந்து பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங் தான் இது அவ்வளோவா நம்ம யூஸும் பண்ணுற பண்ணுறதில்லை ஓகே ஸோ இது வந்து பார்த்தோம்னா ஸ்ட்ரக்சர் வந்து சப்ஜெக்ட் வில் ஹாவ் பீன் ஒர்க் ஐஎன்ஜி ஓகே வில் ஹாவ் பீன் ஒர்க் ஐஎன்ஜி ஸோ சப்ஜெக்டில் வந்துட்டு எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸுமே வந்து வில் ஹாவ் பீன் ப்ளஸ் ஒர்க் ஐஎன்ஜி தான் ஸோ இது வந்து நம்ம தமிழில் வந்து என்னென்னா இந்த சென்டென்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தான் இங்கிலீஷில் வந்து பார்த்தோம்னா ரொம்ப சிம்பிளாக இதை வந்து பேசிடுவோம் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா நவம்பர் வந்தால் நான் இந்த கம்பெனியில் வேலை செய்ய ஆரம்பித்து ஐந்து வருடம் ஆகியிருக்கோம் இது வந்து நம்ம தமிழில் நிறைய பேசுகிறது உண்டு நவம்பர் மாதம் வந்துச்சுன்னா நான் இங்கே வேலைக்கு செஞ்சு அஞ்சு வருஷம் ஆகிருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறது ஸோ நம்ம பாஸ்ட்டு இதெல்லாம் கேல்குலேட் பண்ணி சாரி இந்த பிளாஸ்ட் டைம் பீரியட்ஸ் அதெல்லாம் கேல்குலேட் பண்ணி நம்ம இதை பேசுகிறது இது ஓகே இன் நவம்பர் ஐ வில் ஹாவ் பீன் ஒர்க்கிங் அட் திஸ் கம்பெனி ஃபார் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஸோ இப்போ வந்துட்டு இந்த பாயிண்டில் வந்துட்டு நம்ம சேர்கிறோம்னு வச்சுக்கலாம் கடந்த காலத்தில் இப்போ சேர்கிறோம் ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்துச்சுன்னா இது நவம்பர் மாதம் ஸோ இதுலேருந்து இது வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா நவம்பர் எட்டுச்சு அப்படின்னா நான் இந்த கம்பெனியில் வேலை செய்ய ஆரம்பித்து அஞ்சு வருஷம் ஆக போகுது அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இன் நவம்பர் ஐ வில் ஹாவ் பீன் ஒர்க்கிங் அட் திஸ் கம்பெனி ஃபார் ஃபைவ் இயர்ஸ் இதை சிம்பிளாக வந்து ஐ ஹவ் பீன் ஒர்க்கிங் இன் திஸ் கம்பெனி ஃபார் ஃபைவ் இயர்ஸ்ன்னு சிம்பிளாக முடிச்சிருவோம் இது வந்து நவம்பர் வந்தால் தான் ஃபைவ் இயர்ஸ் அந்த அளவுக்கு நம்ம டீப்பாக போகிறது கிடையாது வேணும்னா அப்படி பேசுகிறோம் அப்படின்னா வில் ஹாவ் போட்டு பேசணும் இல்லை சிம்பிளாக வாட் இஸ் யோர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னா ஐ ஹவ் பீன் ஒர்க்கிங் இன் திஸ் கம்பெனி ஃபார் த பாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்
இதே வந்து ஐ ஒர்க்ட் இன் திஸ் கம்பெனி ஃபார் ஃபைவ் இயர்ஸ்னு சொன்னோம்னா இப்போ ரிசைன் பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணல வி ஆர் நோ மோ ஒர்க்கிங் இன் திஸ் கம்பெனி அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ ஐ ஒர்க்ட் இன் திஸ் கம்பெனி ஃபார் ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்படின்னா இப்போ நம்ம ரிசைன் பண்ணிட்டோம் இல்லை ரிட்டையர் ஆகிட்டோம் சம்திங் லைக் தட் மணி ஐந்து அடித்தா நான் வெயிட் செய்ய ஆரம்பித்து முப்பது நிமிடம் ஆகியிருக்கும் அட் ஃபைவ் ஓ கிளாக் ஐ வில் ஹாவ் பீன் வெயிட்டிங் ஃபார் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஸோ இதை வந்து சிம்பிளாக நம்ம இப்படி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அஞ்சு மணி ஆகுது அப்படின்னா நம்ம யார்கிட்டையாவது கோவப்படுறோம் இல்லை திட்டுறோம் இந்த மாதிரி நான் வந்து முப்பது நிமிஷம் ஆக போகுது முப்பது நிமிஷமாக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இது நம்ம சிம்பிளாக வந்துட்டு ஐம் வெயிட்டிங் ஃப்ரம் ஃபோர் ஓ கிளாக் இல்லை ஃப்ரம் ஃபோர் தேர்ட்டி சின்ஸ் ஃபோர் தேர்ட்டி அந்த மாதிரி நம்ம சிம்பிளாக பேசிடுவோம் ஓகே அட் ஃபைவ் ஓ கிளாக் ஐ வில் ஹாவ் பீன் வெயிட்டிங் ஃபார் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் அதாவது என்னென்னா நாலரை மணிலேருந்து நம்ம வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படிங்கிறது தான் அதோடய மீனிங் பேசிக்காக நம்ம பேசும்போது ஐ ஆம் வெயிட்டிங் சின்ஸ் ஃபோர் கா ஃபோர் தேர்ட்டி அப்படின்னு சிம்பிளாக பேசிடலாம் அவருக்கு முப்பது வயது வந்தால் அவர் பியானோ வாசிக்க ஆரம்பித்து இருபது வருடங்கள் ஆகி இருக்கும் வென் ஹீ டேர்ன்ஸ் தேர்ட்டி He will have been playing piano for 20 years. இது சிம்பிளாக வந்து ஹீ இஸ் பிளேயிங் பியானோ ஃபார் த பாஸ்ட் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடுவோம் அவர் கடந்த இருபது வருஷமாக பியானோ வாசிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சிம்பிளாக நம்ம சொல்லுவோம் இல்லை அப்படின்னா ஹி ஹஸ் பீன் பிளேயிங் பியானோ ஃபார் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் அப்படியும் சொல்லலாம் இல்லை அப்படின்னா நம்ம ஃப்யூச்சரில் பேசுகிறோம் அப்படின்னா வில் ஹேவ் பீன் போட்டு பேசணும் வென் ஹீ டேர்ன்ஸ் தேர்ட்டி அவர் முப்பது வயசு வந்துச்சு அப்படின்னா ஹீ வில் ஹாவ் பீன் பிளேயிங் பியானோ ஃபார் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் அதாவது அவர் பத்து வயசில் வாசிக்க ஆரம்பித்தார் இப்போ வரைக்கும் வாசிட்டுருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறது அவள் விமானம் வந்து சேரும்போது நீ வெயிட் செய் அதாவது அவளுடைய விமானம் அவளுடைய விமானம் வந்து சேரும்போது நீ வெயிட் செய்ய ஆரம்பித்து இரண்டு மணி நேரம் ஆகியிருக்கும் யூ வில் ஹாவ் பீன் வெயிட்டிங் ஃபார் மோர் தென் இரண்டு மணி நேரத்துக்கு மேல் ஆகியிருக்கும் ஐம் சாரி யூ வில் ஹாவ் பீன் வெயிட்டிங் ஃபார் மோர் தென் டூ ஹவர்ஸ் வென் ஹ பிளேன் ஃபைனலி அரைவ்ஸ் ஸோ அவர் ஃப்ளைட் வந்து இறங்கு தரை இறங்குது அப்படின்னா நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணி ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு மேலே ஆகியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ரெண்டு மணி நேரத்திற்கு மேல் ஆகியிருக்கும்னு நான் கொடுத்துருக்கணும் ஐம் சாரி யூ வில் ஹாவ் பீன் வெயிட்டிங் ஃபார் மோர் தென் டூ ஹவர்ஸ் வென் ஹ பிளேன் ஃபைனலி அரைவ்ஸ் ஸோ இந்த டயக்ராம்ஸ் நீங்கள் இன்கேஸ் கம்பேர் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நான் அதுவும் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி சார்ட் போட்டு அந்த டைப்ஸ் டென்சஸ் எல்லாம் இந்த பக்கம் டைப்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு அதை நான் கொடுத்துருக்கேன் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் சிம்பிள் பாஸ்ட் சிம்பிள் ஃப்யூச்சர் அந்த மாதிரி ஓகே ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் அந்த மாதிரியெல்லாம் நான் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வேணும்னா கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இதில் வந்து இந்த ப்ரெசண்டில் சாரி ப்ரெசண்டில் ஃப்யூச்சரில் பர்ஃபெக்டும் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அதிகமாக யூசேஜில் இல்லாதது நீங்கள் வந்து இது யூஸ் பண்ணணும்னு கூட அவசியம் கிடையாது ரொம்ப பேசிக் சென்டென்சஸ் போட்டு பேசினோம்னாலே போதுமானது ஓகே ஸோ இது நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர்ஸ் கூட இது பேச மாட்டாங்களா அப்படின்னா அதிகமாக இதில் யூசேஜ்லேயே கிடையாது எப்பவுமே வந்து கான்வர்சேஷனில் வந்து நம்ம ரொம்ப சிம்பிள் லாங்குவேஜ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ இதை நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் சாப்டர் பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் மீட் இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ அன்டில் தென்